সবাইকে স্বাগত নিউজ 24 এর আমাদের আজকের এই সপ্তাহের বিশেষ আয়োজন স্পেশাল স্পেশাল স্পোর্টস এরনা দর্শক আমাদের সঙ্গে প্রতিদিনের মতো প্রতি সপ্তাহের মতো আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন আমাদের অতিথি চলাচুরি সরাসরি চলে যেতে চাই তার কাছে ইশতেক আহমেদ আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমরা আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করতে চাই ডিপিএল যেহেতু চলছে আর এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় যদি কোনো খবর বলি বিসিবি বোর্ড সভাটা সেখানে তিন ফরম্যাটের জন্য নতুন অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়েছে নতুন নির্বাচক প্যানেল এসেছে নতুন অধিনায়ক নতুন সম্ভাবনা নতুন প্রত্যাশার সঙ্গে নির্বাচক কেমন দেখছেন আপনি পুরো ব্যাপারটা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি ধন্যবাদ চেঞ্জেস ইজ অলওয়েজ গুড ওকে পরিবর্তন সবসময় ভালো কিছুই বয়ে নিয়ে আসে চেঞ্জেস এই এই পরিবর্তনটা আমি বলবো অবধারিত ছিল আমরা জানি যে চেয়ারম্যান সিলেক্টের নিয়ে অনেক অনেক দিন ধরেই কথাবার্তা হচ্ছিল এবং ক্যাপ্টেন্সি নিয়েও একটা ইস্যু ছিল অনেক দিন ধরেই ক্যাপ্টেন্সিটা অবশ্য আমার যতটুকু মনে পড়ে কারেক্ট মিফ আইম রং সাকিব কিন্তু বলেছিল যে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে সে একদিনের জন্য অধিনায়কত্ব করবে করবে না কিন্তু বিসিবি কেন জানি না একটু বেশি হয়তো বা সাকিবের উপর নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিল কিংবা হতে চাচ্ছিল এবং ভালো হয়েছে যে শান্ত যে কি না খুব একটা দুর্যোগময় সময়ে আমি মনে করি যে হাল ধরেছিল এমন এক সময় যখন বাংলাদেশ একেবারে তলা নিতে ছিল ওয়ার্ল্ড কাপের পরে বিশেষ করে সেখান থেকে হি লেট দ্য সাইড পিক আপ দ্য সাইড ওয়ান ম্যাচেস ইন নিউজিল্যান্ড উইচ ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট প্লেস টু গো ইন উইন ম্যাচেস সেখানে টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে দুইটাতে জিতেছে বাংলাদেশে এখানে টেস্ট ম্যাচ টেস্ট ম্যাচে তা থেকে হারিয়েছে একমাত্র সফলতা আগে ছিল টেস্ট ম্যাচ এবং ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার একটা চমৎকার একটা উইকেটে যেখানে কেউ বলতে পারবে না যে এটা উইকেটের কারণে হয়েছে কোন আম্পায়ারিং ডিসপিউটের কারণে ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার হি বিট আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস সাইড ইউ নো সো সেখানে তার নিজের পারফরমেন্সও কিন্তু অল থ্রু কিন্তু সে ভালো করে গেছে উইচ ওয়াজ দ্য বেস্ট সাইড যে সে এই ক্যাপ্টেন্সির যে দায়িত্বটা তার কোনো প্রেশার নিজেকে প্রেশারে ফেলে নেই প্রেশারটাকে সে ম্যানফুলি হ্যান্ডেল করেছে অবভিয়াসলি ইটস আ প্রেশার any captain is leading the side for his nation is a uh, pressure cooker yeah. job to shekhane she ebong shekhaneo ki uh, if you remember she ek shomoy kintu khub kharap shomoy diye jacchilo you know she samajik madhye troll hoye shekhane ekebare ekebare mentally connect strong hote hoy ei troll ta koto khani strong hote hoy shekhan theke she ami ami sob shomoy je kono shujog pai ami ei kotha ta boli ei jinish ta amra sob shomoy shomar moddhe dekhi nai onek ki kabu hoye jay this guy Uh, took the uh, criticism yes he said that uh, he was tough under pressure gets tough time gets it she didn't mention it but he always fought back among so much so that the ammonia actor form is she she pirot is she you could say that this guy has among selected the kyo kintu ekhane tomake sadobad dite hobe because tara kintu persist koreche tara kintu continue koreche tara kintu asha chhare nai so this is where ami ami mone kori je কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিলেক্টারদেরকেও আমার মনে হয় যে প্রয়োজনে বেশি একটু সমালোচিত হয়েছে বাট কামিং ব্যাক টু শান্ত আমার মনে হয় এই পরিবর্তনটা ভালো ছিল তিনটা ফরম্যাটই তাকে দেওয়া হয়েছে এবং আশা করি যে তাকে যেন ফেল করতে দেওয়া হয় ইউ নো গ্রাফ তো হয় যখন ভালোর দিন যায় তখন ওর সময় খারাপ যাবে এটা আমাদেরকে আমি বলবো না আশা করা উচিত বাট এটা একটা ধারাবাহিকতা এটা একটা থাকবে সেখানে যেন তাকে ব্যাক আপ করে এটাই আমার আশাটা হচ্ছে যে পরিবর্তন ভালো পরিবর্তনে যেন সাময়িকের জন্য না হয় দীর্ঘস্থায়ী হয় দীর্ঘস্থায়ী হতে গেলে তার উপরে একটু ধৈর্য রাখতে হবে একটু আস্থা রাখতে হবে নির্বাচকদের কথা বললেন যে নির্বাচক ইয়েস কামিং ব্যাক টু আমি আমি মনে করি যে চমৎকার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি অবশ্য একটু অবাকই হয়েছি বিকজ লিপুর কথা আমরা খুব একটা শুনি নেই এর মধ্যে শর্ত সে দিয়েছে হয়তো বা স্বাভাবিক বিকজ চেয়ারম্যান সিলেক্টর এর উপরে একটা অভিযোগ ছিল যে সে খুব বেশি প্রভাবিত হতো তার নিজস্ব বলতে কিছু ছিল না মানে এখানে বোর্ডের ইনফ্লুয়েন্স ছিল তার উপরে সব সময়কার জন্য তো এটা তো ঠিক না ইফ ইউ আর চেয়ারম্যান অফ সিলেক্টার ওয়েন ইউ আর ন্যাশনাল টিপ আমি বিগত যে গেল যে চেয়ারম্যান সিলেক্টার তার কথা বলছি ইজ এ ন্যাশনাল টিম ক্যাপ্টেন 
player of repute bhalo cricket kheleche sutrang who better than him selector ja je credentials ekta thaka dorkar amar mone hoy sob credentials i tar modhe chilo tar poreo he was criticized severely criticized ebong karon te chilo eta to amar mone hoy je ei khetre nischoy lipu hotobo oi bhabe prabhavito hobe na asha kori na but thankless job selector is always a thankless job what do you think lipu bhai shonge amrao जगहिया जतटूक बुझी कि देखे तरह वार्किंग रिलेशनशिप छोर मन है जी इज अ स्टाडी स्टेबल गाय आई डोट थिंक एखे मेजर को सी एट दि एंड अफ द डे द प्लेयार्स हाव टू परफर्म हाथुर सिंह तरह जत ही भलो सम्पर्क थकुक ना क्या तरा दूज मिले टीम दिए तरह मत कर दूजन ही मन कर हंड्रेड पार्सेंट तरह एक मत ये सब किस At the end of the day, the players will have to go and perform. If the players don't perform, the uh, uh, criticism will be on the selectors. Criticism will be on the coach. So, bottom line is, je jato din player a bhalo khale, tato din erao pichhe jabe, idhar to akhon kriti to hobe. Player jee bhalo na khale, erao shomona jito hobe. So, ita maine niye ye nischoy ei assignment ashe niye chhe. You know. So, uh, let us hope that. Uh, जेट कन्ट्रोवार्सिज हमें आगे सिलेक्शन कमिटर क्षेत्र में फेस कर देखे जो मीडिया आई आई होप दैट दैट कैंड अफ अन्नेसेसरि जगह बाढ़ती कथा बार्ता अन्न के लिए मन करी इट वज आनफेयर मीडिया शांत कैप्टन सब चेमिकित समय मन बोझा उचित छो कि मत कर टाना उचित छो आगे बिफोर आस्किंग बिफोर आस्किंग एम टू लिव मे बी दे वज अ टाइम वन हि कूड हाव और हि शुड हाव लेफ्ट एट ताछड़ा मन करीजे सिलेक्शने किंबा को बड़ो को बोर्ड जिजेसोलोन गणमा खबर चले सकिब उल हसान श्रीलंका सीरीज खेलना बोर्ड मन प्रथम बारे मत क्या कर लो का ना जानिए साधुबाद पवार योग्य क्या बोर्ड ये क्षटार जो स्पेशल मन करी साधुबाद पवार तक पा उचित निकज से योग्य एखे सिलेक्शन करोक के बारे कारो मन कारो को सन्देह नहीं 
কিন্তু যদি বোর্ড আগে ডিসক্লোজ করতো খামা খামাকে এটা নিয়ে অনেক অনেক বেশি চর্চা হতো সেটা না করে এবং সেটা বোর্ড কনফিউশনে পড়ে যেত সেটা না করে অবশ্যই প্রভাবিত করে অ্যাবসলিউটলি তো সেই জন্য আমি মনে করি ইট ওয়াজ আ সেন্সিবল থিং টু ডু টু কিপ কোয়ায়েট বিকজ সুজনা তার ইন্টারভিউতে শুনলাম বিশ্বকাপ <laughs> তার আগে এই সিরিজে সাকিব খেলছে না বিশ্রামের জন্যই হয়তো নিঃসন্দেহ কিন্তু এই যে টিমটা দিয়েছে নতুন সিলেক্টরের যে টিম দিয়েছে এই টিমটা শান্তর অধীনে আপনার কাছে কোনো সাকিবকে ছাড়া নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আমরা যেটা করে এসেছি দেশের মাটিতে সেই প্রস্তুতিটা সাকিবকে ছাড়া কেমন হতে পারে দেখেন আমি মনে করি যে কোনো একটা সময় তো আসবে ওকে ছাড়া আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং খুব বেশি দিন নাই যেখানে এই দিনটা আসবে সুতরাং আমার মনে হয় যে সময় মতোই সিদ্ধান্তটা সিদ্ধান্তটা নিয়েছে দুঃখজনক যে বিকজ সাকিব হিমসেলফ এক্সপ্রেস ইজ আন আনঅ্যাভেলেবিলিটি সে নিজে বলেছে সে থাকবে না আর তা নাহলে কিন্তু বোর্ড কিন্তু তাকেই করত সেটা করলে কি ভালো দেখাতো প্রথমত হচ্ছে যে সে নিজে বলেছিল যে ওয়ার্ল্ড কাপের পরে সে করবে না আর দ্বিতীয়ত শান্ত যখন ক্যাপ্টেন হয়েছে হয়েছিল নতুন করে যখন মানে তাকে যখন দেওয়া হলো কোন সময়ে সাকিবকে দেওয়া হয়েছে শান্তকে দেওয়া হয়েছে এবং সে ক্যাপ্টেন হয়ে সে কি করতে পেরেছে যদি আমরা দেখি হাউ ফ্যান্টাস্টিকলি ওয়েল হি হ্যাড লেট দ্য সাইড ফ্রম পুটিং পুলিং দ্য টিম আউট অফ ইউ নো রক বটম একটা পজিশনে ছিল হি পারফর্ম ওয়েল হিমসেলফ হি বিট টিমস আউটসাইড অফ দ্য কান্ট্রি হি বি হি ওয়ান আ টেস্ট ম্যাচ হোয়াট হোয়াট মোর ক্যান ইউ আস ফ্রম আ প্লেয়ার ইউ নো সো ইট হুড হ্যাভ বিন ভেরি আনফেয়ার যদি বোর্ড এত কিছুর পরে যেখানে বোর্ড খুঁজছে আগামী দিনের জন্য একজন ক্যাপ্টেনকে তো সেটা আমার মনে হয় ভালো দেখাতো না এবং আমি বোর্ডের এই জিনিসটা বুঝে উঠতে পারিনি যে কেন এত নির্ভরশীল সাকিবের উপরে সেটা টিমের উপরে ভালো একটা প্রভাব পড়ার কথা না যদি ওই অ্যাটিচিউড থাকে তাহলে শান্ত বলবে আমি আমরা আমি তাহলে কী করলাম অন্যান্য প্লেয়ারও বলবে তাহলে আমাদের মূল্য কোথায় যদি একজন কি এত প্রাধান্য দেওয়া হয় একজনকে যদি এত অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তার আমরা কি করলাম আমরা কি পারফর্ম করি না সি সো টিমের মধ্যে একটা ডিসকর্ড চলে আসে ডিসকন্টেন্ট চলে আসে এটা এটা আমি বলবো বোর্ডের বোর্ড দায়ী হতো গুড দ্যাট বেটার সেন্স প্রিভেল্ড এবং শান্তকে ক্যাপ্টেন করেছে আই হোপ অ্যাজ আই সার এলিয়া দীর্ঘমেয়াদির জন্য যেন হয় আমরা সে প্রত্যাশা করি সাকিব এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে খেলছে আজকে রংপুরের সঙ্গে খেলা আছে ম্যাচের আগে সাকিবের সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের সহকর্মী শুভদেবনাথ আমরা একটু এক ঝলকে দেখে আসি আমাদের সহকর্মী শুভদেবনাথ সাকিব আল হাসানের সঙ্গে কি কথা বলেছেন যদি একবার দেখে নিই আমরা আপনার আশা থাকতে পারে কয়েকজনের আশা ছিল আমি যাই না তেইশ বিশ্বকাপ এটা অনেক পেছনের বিষয় এই বিষয় নিয়ে আসলে কোনো মন্তব্য এখন আর করার মতো কিছু আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না গেল বছরের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পারফরমেন্স নিয়ে এমন বিস্ফোরক মন্তব্য সাকিব আল হাসান সামনের দিকে তাকানো উচিত সামনের জিনিসগুলো দেখা উচিত ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তনের অজুহাতে দুই হাজার তেইশ সালে বিশ্বকাপে নাটকে ভাবে তামিমের না যাওয়া কিংবা দুই হাজার এগারো সালে বিশ্বকাপে মাশাফির খেলতে না পারা দুই আসরে বাংলাদেশের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা সাকিবের কাছে ছিল সেই প্রশ্ন না এইসব বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে এবং এগুলো আসলে পাবলিক্যালি বলার কোনো বিষয় না যেগুলো নিয়ে আমার কাছে মনে হয় কথা বলতে হবে পাবলিক্যালি যদি ওরকম কোনো বিষয় হতো তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম মিরপুরের ক্রিকেট পাড়ায় গুঞ্জন চান্ডিকে হাতরা সিং এর কারণে ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েছেন সাকিব সে কারণে হাতরা সিং এর প্রশ্ন মেজাজ হারালেন মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ এইরকম প্রশ্নগুলো আসলে খুবই অবান্তর আমার কাছে মনে হয় মানে জ্ঞানের পরিধি যাদের কম তারা এই ধরনের প্রশ্ন করে যারাই আসে সবাই ভালো কাজ করার জন্যই আসে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভালোর জন্যই কাজ করতে চাই এক একজনের কাজের ধরন এক এক রকম হতে পারে কারো পছন্দ হবে কোনোটা কারো পছন্দ হবে না এবং এটা খুবই নর্মাল চোখের সমস্যা অনেকটাই কেটেছে সাকিবের তারপরও খেলছেন না শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি সিরিজেও টেস্টে ফেরা নিয়েও আশাবাদী নন সাকিব আল হাসান শুভদেবনাথ নিউজ টোয়েন্টি ফোর জৌরাম চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম সাকিব নিয়ে কথা বলছিলাম একটু বিপিএলে ফিরে আসি সাকিবের কথা ধরেই সাকিবের চোখে একটু সমস্যা ছিল ব্যাক প্যাচে চলছিল 
বল হাতে ভালোই করেছিলেন যেটা সব সময় করে ব্যাট হাতে হঠাৎ করে ঝুলে উঠলেন একই সঙ্গে বিপিএল এর রান আসা শুরু করলো চট্টগ্রাম পর্বের সোফার যদি বলা হয় বিপিএল কে সোফার কিভাবে মূল্যায়ন করবেন প্রথম থেকে যদি বলতে বলা হয় প্রথমত হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় পর্বে আমরা ভালো ব্যাটিং দেখেছি সব বেশ কয়েকটা দল ঢাকা ঢাকায় ঢাকা না इवन সিলেটেও আমরা দেখেছিলাম যে ভালো আর সেকেন্ড পর্ব থেকে আমরা মানে ঢাকার এসে থেকে বেটার আমরা দেখতে শুরু করেছি দলগতভাবে ইন্ডিভিজুয়ালিও এবং সবচেয়ে ইয়ে ব্যাপার হচ্ছে যারা ন্যাশনাল টিমে খেলবে প্লেয়ার প্রেজেন্ট প্লেয়াররা তারা বরং ফর্মে এসে এটা হুইচ ইজ আ গুড সাইন বিকজ প্রথম থেকে আমরা কোনো কাউকে রান করতে দেখছিলাম না একটু ওয়ারিড ছিলাম যে ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররাও কেউ নাই বাট কাম দ্য সেকেন্ড ফেজ আমার মনে হয় এভরিবডি অল দি প্রমিনেন্ট প্লেয়ার্স বাংলাদেশ সাইড যারা রানে ছিল না একমাত্র শান্ত নাই আর লিটন দাসও ছিল না একটা ভালো গুড লুকিং সিক্সটি মেরেছে তাছাড়া আদারওয়াইজ আই থিঙ্ক অ্যান্ড মেরিয়াসন মিরাজ এই ফ্ল্যাটটাও কিন্তু ইজ নট মেকিং মাচ অফ নয়েজ আদারওয়াইজ আই থিঙ্ক গুড উইকেটস গুড স্কোরস গুড ক্রিকেট ওকে তৌহিদ হৃদয়ের কথা বলতেই হয় বাংলাদেশি হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরি এই বিপিএলে দুটো ম্যাচে একশো আট এবং একানব্বই দুটোই দুটোতেই নট আউট অ্যাপ্রোচের কথা যদি বলেন হান্ড্রেড করলো পরের ম্যাচে প্রথম বলে এল বি ডাব্লিউ হয়ে সাজ ঘরে পরের ম্যাচে নাইনটি ওয়ান নট আউট দলকে যেভাবে জিতিয়েছেন তৌহিদ হৃদয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য কত বড় অ্যাসেট ভবিষ্যতে হতে পারে বলে মনে হয় ওর অ্যাপ্রোচ দেখে অ্যাপ্রোচটা পজিটিভ ওর সবচেয়ে মনে হয় যেটা হি গোজ দেয় ওর ব্যাটিংয়ের ইয়েটা হচ্ছে যে হি গ্রাফস ফর এজ রান ওর যদি আমরা খেয়াল করে দেখি ও কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে দৌড়ায় হি প্লেজ অন সিঙ্গলস হি কনভার্ট সিঙ্গলস ইন্টু ডাবলস ডাবলস ইন্টু থ্রি রানস এবং উই অল নো দ্যাট সে বাউন্ডারি মারতে খুব ভালো পারে মানে খুব সুঠাম দেহি প্লেয়ার না হি ক্যান হিট বিগ সিক্সেস অ্যান্ড হি ক্যান হিট বিগ ফোর্স সো দিস ইজ ইজ মেইন স্ট্রেংথ এবং সবচেয়ে ইয়েটা হচ্ছে যে কনসিস্টেন্সিটা একটা পর্যায়ে সে ছিল আমার মনে হয় নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড কার সাথে দেশে খেলতে গিয়ে একটু অফ অফ ফর্ম ছিল যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত গিয়েছিল বাট তারপরে আমার মনে হয় যে নাও হি ইজ ব্যাক টু হিজ ওন সেলফ যেরকম শুরু করেছিল আমার মনে হয় এখন সে ধারাবাহিকতার আছে বজায় রাখেন অ্যান্ড যে অর্ডার এসে ব্যাটিং করে হি হেজ এস্টাবলিশ হিম সেলফ এজ ওয়ান অফ দি কি প্লেয়ার্স অফ দি সাইড এবং এই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখতে পারে টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ যেরকম সিঙ্গলস যেভাবে বানিয়ে বানিয়ে এসে খেলে তারপরে তার যেটা বললাম যে ইজ সো ফিট তার রানিং মিড উইকেটস এবং তার পজিটিভ অ্যাপ্রোচ যেটা আমি মনে করি যে অন্যান্য প্লেয়ার মধ্যে যদি এই গুণাবলীটা থাকতো হাউ কুইক হি রানস অ্যান্ড রিলাইজ অন সিঙ্গলস সিঙ্গলস অ্যান্ড ডাবলস চার ছক্কার খেলা তো আমরা জানি টি টোয়েন্টি বাট এই একটা প্লেয়ার যার মধ্যে এই জিনিসটা আছে লুকিং ইনিংস বিল্ড আপ করা লুকিং ফর সিঙ্গলস রোটেটিং দ্য দি স্ট্রাইক উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন অল ফর্মস অফ দ্য গেম পার্টিকুলারলি দিস ফর্ম অফ দ্য গেম সো হি হ্যাজ আমার মনে হয় আয়ত্ত করতে পেরেছে তার দি রিকোয়ারমেন্টস যে জন্য ইউ ক্যান প্ল্যান অ্যান্ড ইউ ক্যান এক্সিকিউট বেটার ইফ ইউ হ্যাভ অল দিজ সফট হ্যান্ড দিয়ে খেলা সো আই আই থিঙ্ক ইজ এ অলমোস্ট কমপ্লিট ব্যাটসম্যান আমি যদি বলি বিপিএল এর কথা বলতে চাই রংপুর রয়েছে এই মুহূর্তে টেবিলের সবার উপরে সবার নিচে রয়েছে ঢাকা এই পর্যন্ত বিপিএল এর ইতিহাসে কেউ টানা দশটা না ছাড়ে নাই দল হিসেবে খারাপ আপনি বলতে পারবেন না খাতা করবেন হোয়াট ওয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি রং টু দেম ওয়ার ইউ থিঙ্ক মানে একটা দল টানা দশটা ম্যাচ বিপিএল এ হারবে আমার মনে হয় আমার মনে হয় অ্যাকচুয়ালি ইউ রাইট যে দল খারাপ না কিন্তু এবারকার বিপিএল এ প্রত্যেকটা সাইডই কিন্তু ব্যালেন্স সাইড ঢাকার দুরন্ত কিন্তু একটা দুর্দান্ত কিন্তু একটা দুর্দান্ত সাইড না হলে ভালো সাইড বাট আই থিঙ্ক এটা লিডারশিপের একটা প্রবলেম ছিল মোসাদ্দেক ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার আই মিন ডোমেস্টিক ক্রিকেটে ভুড়ি ভুড়ি রান করে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটেও হি ইজ নট বিন আ ফেলিয়ার হি ইজ নট বিন আ কমপ্লিট ফেলিয়ার এখন অনেক প্লেয়ার হয়ে গেছে ওর পজিশনে যে কারণে তার জায়গা বানানোটা একটু হতে অসুবিধা হচ্ছে এই প্লেয়ার যে কি না ইউনো মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হি ইজ গোয়িং লোয়ার ডাউন দি অর্ডার এবং সে যেখানে রান যেখানে যাচ্ছে সেখানে রান পাচ্ছে না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এবং সে বোলিংয়েও খুব একটা ইয়ে করতে পারে নেই অথচ আমার মনে হয় যে ওয়ান অফ দ্য লিডিং ব্যাটসম্যান ইন দ্য সাইড বাট ওর লিডারশিপ 
if you don't score runs you can't motivate motivate the others and if you can't motivate the others then you're not uh, the the leader that a team needs absolutely apni amra mosto dekhte kotha bolchi shanto kintu ei bpl er kotha jodi boli khub ekta bhalo korte paren nai kintu tar poro kintu samne notun daitto সেই আশা করি সেই নতুন দায়িত্বের আগেই হয়তো সে স্বরূপে ফিরবেন শান্ত গুণের ছোট্ট একটা স্টোরি রয়েছে আমাদের কাছে যদি এক ঝলক আমরা একটু দেখে আসি সেই স্টোরিটা সাগরিকার আউটার স্টেডিয়ামে ঢুকতেই শুভেচ্ছায় ভাসছিলেন টাইগারদের নয় অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত সিলেট স্ট্রাইকার্সে টিম ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি বিদেশিরাও তাকে অভিনন্দন জানান গলার সমস্যায় ভোগা নাজমুল শান্ত প্র্যাকটিসে সানিয়া নিলেন নিজেকে ফাল্গুনের মিষ্টি রোদে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন টাইগার ক্রিকেটে নেতৃত্বের ভার আর মনে স্বপ্ন বুনেই সামনে তাকানোর চেষ্টা জাতীয় দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলানো নাফিস ইকবাল অনুজকে দিলেন সাহস বলেন ক্যাপ্টেন্সি সব ধরনের কোয়ালিটি আছে শান্তিপ ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফিরে বরিশালের জার্সিতে পারফর্ম করে যাচ্ছেন মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বয়স ভিত্তিক দল থেকে শান্তর সঙ্গে খেলায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব মধু ক্যাপ্টেন হিসেবে শান্ত পাশে থাকবেন বলেও অভিমত এই অলরাউন্ডারের তো সবচেয়ে অবশ্যই আমরা বেশি খুশি কারণ আমরা অনেকদিন ধরে সে বাল্যকাল থেকে বয়স ভিত্তিক খেলে আসছি দীর্ঘদিন আবনের হয়ে খেলছি তো আমাকে আসলে ভালো বুঝবে ওর চোখের সামনে আমি অনেকগুলো সেরা ইনিংস সেটা ব্যাটিং হোক বলিং হোক করে দেখিয়েছি তো ইনশাল্লাহ ফিরলেন চমৎকার খেলছেন একটা সময় সাকিব আল হাসানের খুব পছন্দের ক্রিকেটার ছিলেন সাকিব আল হাসানও তার উপরে বিশ্বাস করেছিলেন যে অ্যাজ এ ফার্স্ট বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে আমাদের জাতীয় দলে চমৎকার সার্ভিস দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে সাইফুদ্দিনের বিপিএল এর মাঝপথে ফিরে এসে চমৎকার পারফর্ম করা জাতীয় দলের খুব সামনের সময়গুলোতে ডাক পড়ার জন্য সাইফুদ্দিনের জন্য খুব ভালো ই কি না বাইব কি না আমি 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 মনে করি সাইফুদ্দিন ইজ দ্য টাইপ অফ প্লেয়ার যে বাংলাদেশ দল খুঁজছিল একজন বোলিং অলরাউন্ডার লেট অর্ডার ব্যাটিং করে ফ্যান্টাস্টিক আমি মনে করি ফর আ বোলিং অলরাউন্ডার হিসাবে সে হি ক্যান অলসো ক্লেম অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান ব্যাটিং অলরাউন্ডার তার চমৎকার তার টেকনিক হার্ড হিটিং ব্যাটসম্যান ওয়ার্ল্ড কাপেও কয়েকটা ভালো ভালো ইনিংস খেলেছে তারপরে পুরনো বলে সে হি ক্যান রিভার্স সুইং তার স্লোয়ার ওয়ান তার ভেরিয়েশনস যেটা দরকার খুব বেশি ফাস্ট বোলিং করে না ওয়ান টোয়েন্টি এইট থার্টি টু থার্টি থ্রির মধ্যেই থাকে বাট ইফেক্টিভ হি নিজ টু বি ফিট ওর জিনিসটা হচ্ছে এবং শান্তরা যে সময় ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনাল যেখানে এখানে হয়েছিল যে নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা মেরিয়াসেন মেরাজ ওয়ান দি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট সে কিন্তু ওই দলের প্লেয়ার ওই দলের কিন্তু অনেকই আছে অ্যান্ড হি স্যাড যে যদি সুযোগ পায় শান্ত তাকে ব্যাক আপ দেবে আমিও মনে করি তাই লেটস হোপ দ্যাট হি খুশি হবেন এই দুই সাবেক নির্বাচককে আমি মনে করি যে এই প্লেয়ারদেরকে যদি ইয়ে করা হয় তাদের রিচ এক্সপিরিয়েন্সটাকে কাজে লাগানো আমার আন্ডার এজ লেভেলে যে কোনো একটা ইসেতে আমার আমি আমি মনে করি যে বোধ নান্নু এবং সুমন তারা অনেক সার্ভিস দিয়েছেন ন্যাশনাল টিমকে এখন ইট ইজ অ্যাবাউট টাইম দ্যাট উই ট্রাই উই গেট সামথিং ব্যাক ফ্রম দেম সিলেক্টার হিসাবে যতটুকু করার করেছে আমার মনে হয় যে সেখানে অত কিছু দেওয়ার ছিল দেওয়ার নাই আমি মনে করি আমি মনে করি যে সে টিম ডিরেক্টর হিসাবে কিংবা কোচ হিসাবে যদি তাদেরকে কোনো ইয়ে দেওয়া হয় আন্ডার এজ লেভেলে বিশাল ইয়ে প্রশ্ন আপনাকে করতেই হচ্ছে যেহেতু আপনি এজ লেভেলের কথা বলছেন হান্দান সরকারও রয়েছেন হচ্ছে কি লিপু ভাইয়ের সঙ্গে হান্দান সরকার নির্বাচক হিসেবে পরীক্ষিত তার হাত ধরে বাংলাদেশ যে সফলতা পেয়েছে 
নিঃসন্দেহে জাতীয় দলের চেয়ে বেশি যদি আমি বলতে চাই ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে হান্নান সরকারের অধীনে তার সিলেকশনের আন্ডারে হান্নান সরকার সেখানে জাতীয় দলের এখন জুনিয়রদের ছিল এখন বড়দের সিলেক্টার ইফ মানে যদি জানতে চাই যে জাতীয় দলে আসলে হান্নান সরকারের যে বয়স বা যেই সময়টা তিনি এইচ ডেভেলে দিয়ে এসছেন যে প্লেয়াররা আছেন বয়সের খুব একটা পার্থক্য আমি বলবো না যেটা লিপু ভাইয়ের সঙ্গে রয়েছে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের যে ব্যাপারটা রয়েছে এটা নিশ্চয়ই অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করবে জাতীয় দলের ক্রিকেট দল আপনার কাছে কী মনে হয় হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি এবং হি রিচলি ডিজার্ভ দিস এই প্রমোশনটা যে পেয়েছে সে হি হি আর্ন ডেট আমি মনে করি এবং তার সাথে অনেকবার আমার ইন্টারাকশন আছে আমি 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 মনে করি তার মধ্যে সে জিনিসটা আছে যে প্লেয়ারদের টেকনিক্যাল প্লেয়ারদের স্কিলস প্লেয়ারদের স্ট্রেংথস উইকনেসের সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং আন্ডার নাইনটিন প্লেয়ারদেরকে অনেক কিছু অনেক কিছু দেখেছে আমার মনে হয় লিপুর জন্য আইডিয়াল একজন সহকার সহকর্মী আমি মনে করি হান্নান সরকার যে কিনা সাজেস্ট করতে পারবে এবং লিপুকে গাইড করতে পারবে বিকজ হি উইল অলসো নিড লিপু উইল অলসো নিড আ হেল্পিং হ্যান্ড অ্যান্ড গাইডেন্স অ্যান্ড আই থিঙ্ক নান বেটার দ্যান হান্নান সরকার সো আই থিঙ্ক দিস ইজ অলসো ফ্যান্টাস্টিক ডিসিশন আমি হয়তো প্রথম পর্যায়ে বলি নেই বা আমার মনে হয় হান্নান সরকারের মাত্র কদিন আগে এই প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব নিয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু তাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ আর বিপিএল এ কুমিল্লার জার্সিতে খেলা ইমরুল কায়সো মনে করেন প্রধান নির্বাচক দল গঠনে হবে চোকস তবে বন্ধু নাজমুল হোসেন শান্ত তিন ফর্মেট অধিনায়ক হওয়ার পর কোনো কথা হয়নি বলে জানিয়েছেন মিরাজ চট্টগ্রাম থেকে শুভ দেবনাথ জানাচ্ছেন বিস্তারিত বন্ধু দায়িত্ব নেওয়ার পর তার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি মিরাজের ট্রাভেলের ভিতরে আছে এর জন্য হয়তো ওর সাথে আমার কমিউনিকেট হয়নি আমরা একসাথে ক্রিকেট খেলা স্টার্ট করেছিলাম দুই হাজার আমি যখন আন্ডার নাইনটিন খেলেছিলাম তখন তিনি আমাদের ক্রিকেট বোর্ডে ছিলেন এবং তিনি গেম ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন আমার এখনো মনে আছে দুই হাজার তেরো সালে তখন শোরুম উদ্বোধন করতে চাই নারী ক্রিকেটারদের পাশেও স্পন্সর হিসেবে থাকতে চান তারা পুলিশের বিপক্ষে জিতেছে যে করেই হোক ঘরের মাঠে জয় ফিরতে হবে বসুন্ধরা কিংস কে তবে প্রতিপক্ষ এ আসরের অপরাজিত রহমতগঞ্জ যাদের ডিফেন্স লাইন ভেঙে স্কোর করা কঠিন হলেও শেষ পর্যন্ত তা ভেঙেছে বসুন্ধরা কিংস মার ছেড়েছে জয়ের হাসি নিয়ে কিংস অ্যারেনায় ম্যাচের শুরুতেই হতাশ করে কিংস দুর্বল রক্ষণের কারণে হজম করতে হয় গোল ম্যাচের দশ মিনিটে বুয়েটিং এগিয়ে নেন রহমতগঞ্জকে হতাশায় ডোবে কিংসের সমর্থকরা পিছিয়ে পড়ে গোল শুধে মরিয়া কিংস বেশ কয়েকটি আক্রমণ সাজালেও তা ভেস্তে যায় তবে ম্যাচের পঁচিশ মিনিটে ঠিকই স্কোর করেন ফরওয়ার্ড রাকিব হাসান সমতায় ফেরে বসুন্ধরা কিংস ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষের দিকে এগিয়ে যেতেই পারত বসুন্ধরা কিন্তু প্রতিপক্ষের কিপার বাধা হয়ে দাঁড়ান কিংসের ফরওয়ার্ডদের জন্য তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লিড পায় কিংস ফ্রি কিক থেকে মৃগুয়েলের স্কোরে দুই এক ব্যবধানে এগিয়ে যায় রাকিব রবসনরা এরপরেই গোল শোধে আক্রমণ চালাতে থাকে রহমতগঞ্জ ম্যাচের সত্তর মিনিটে গোলের সুযোগ পেলেও শেষ পর্যন্ত কিপার শ্রাবণের কাছে আটকে যায় 
ম্যাচের 87 মিনিটে কিংসও সুযোগ হাতছাড়া করে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে কিন্তু ভুল করেন নি দরিয়লটন গোমেজ ঠিকই প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়ে কিংসের লিড বড় করেন এর মিনিটখানেক বাদেই পেনাল্টির ফাঁদে পড়ে রহমতগঞ্জ কিংসের হয়ে স্কোর করেন রবসন তাতেই 4-1 গোলের জয় পায় বসুন্ধরা কিংস ঘরের মাঠে আবারো ছন্দ ফিরে পায় বসুন্ধরা এদিকে দিনের আরেক ম্যাচে বাংলাদেশ পুলিশের বিপক্ষে 2-1 গোলে জিতেছে ফর্টিস এফসি সুখন সরকার নিউজ 24 ঢাকা বিরতির প্রসঙ্গত আরো একবার আপনারা দেখছেন নিউজ 24 স্পেশাল স্পোর্টস এরেনা भाषा शहीद श्रद्धा जान बसुंधरा किंगस ए विजी बसुंधरा विपिएल रहमतगंजर विपक्षे मे बांगला बर्णमाल जार्सि पड़े मठ मातिया किंगजर फुटबलारा ये निज टोटी फोर के किंगस सभापति बोलें जतियों कृति सन्तान श्रद्धा देखान तर दायित्व দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা আছে ভালোবাসা আছে বাংলা ভাষার প্রতিও বসুন্ধরা কিংসের দেশ ও মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব তা থেকে ভাষা শহীদ ও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানালো ফুটবল মাঠে রহমতগঞ্জের সাথে ম্যাচে কিংসের ফুটবলাররা মাঠে নামলেন বাংলা বর্ণমালা যুক্ত জার্সি পরে যার মাধ্যমে তারা প্রকাশ করল ভাষার প্রতি ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এমন অভিনব উদ্যোগ নিয়ে কিংস সভাপতি জানালেন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই এমন চিন্তা বসুন্ধরা কিংসের এই দিবসে শহীদদের স্মরণার্থে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসটুকু কারণ আসলে শহীদরা যদি সেই ভাষা আন্দোলনে শহীদ না হতেন হয়তো তারই ধারাবাহিক কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা এসছে তো তাদেরকে স্মরণ করা আমি মনে করি যে প্রতিটা বাঙালির একটা নৈতিক দায়িত্ব বা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তারই অংশ বিশেষ আমাদের আয়োজন বিপিএল এর শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে মোহামেডানের কাছে হারলেও রহমতগঞ্জের সাথে নিজেদের আসল রূপে ফিরে আসার কৃতিত্ব ফুটবলার रहमतगंजुरापत चुक्ति आज दोपुर मिरपुर प्रधान कार्यालय आनुष्ठानिक भाव चुक्ति स्वर कर चलती मास चुक्ति कार्यकर है जार मेद आगामी सता साल जुलाई पर এই সময় বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন বলেন জাতীয় দলের স্পন্সর হিসেবে রবির মতো প্রতিষ্ঠানকে পাশে পেয়ে বিসিবি আনন্দিত এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেট নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে বলে প্রত্যাশা তার Again we'd like to welcome Ruby that are about Eschen, our mother's at the end of the day, which will be which one I'm like, 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 I'm बुधवार के शुरू हो आसरे आठटी ग्रुपे भाग हो अंश नहीं है मोट चौबीस दल पांच दिन व्यापी चल है आसरे मोट मैच है ऊनचल्लिस आगामी रोबार आसर फाइनल एर आगे टूर्नमेंटर द्वित दिन पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान उपस्थित छे के एस आर एम एर उपव्यवस्थापना परिचालक सेलिम उद्दीन शाहरियार जहान राहत एशियन ग्रुपर परिचालक वसिम फन आहमेद सालाम उपव्यवस्थापना परिचालक सकिफ आहमेद सालाम के एस आर एम एर गणमाम उदेष्टा निजानुल इसलम सहकारी महाव्यवस्थापक ए वि एम गोलम किबरिया ज्येष्ठ व्यवस्थापक तजुद्दीन उपव्यवस्थापक मनिरुजामान रियाज सह और अने के निज टोटी फोर स्पेशल स्पोर्ट एरने आजकल आयोजन एत खण संगे थकबार जो धन्यवाद सबा के